De stora techjättarna har helt klart för mycket makt idag. Framförallt är det ju på grund av att de har så otroligt många användare. Det kanske inte verkar så, så allvarligt om man kollar på dem enskilt var och en. Men tillsammans så innebär det att vi i princip är övervakade 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, vad vi än gör. Men de har också nu inför olika val plockat på ett politiskt material- som de upplever vara falska nyheter eller påverkan från andra länder. Så de har ju en makt som vi inte knappt kan föreställa oss. Och makt att inte bara veta allt om oss utan också påverka oss. Jag tror inte folk vet hur manipulerade de är. Det jag ser är en fara med ett övervakningssamhälle. Det är att vi inte har möjlighet att lyfta ofullständiga tankar frågor som vi kanske har men känner är inte acceptabelt i samhället att ställa överhuvudtaget att kunna se om de idéer jag har är det som andra människor också har men om vi har ett övervakningssamhälle så kommer vi också då riskera att eh, staten eller andra företag och så vidare eh, begränsar oss i våra uttryckssätt och i våra tankar. Vi har mycket folk som eh, förstår eh, inte bara eh, kod utan också hur internet i sig fungerar eh, rent praktiskt eh, ner på nätverksnivå. Eh, och det gör också att när förslag kommer som praktiskt inte går att genomföra så kan vi också väldigt tidigt säga att så här, så här funkar det inte. Pratar man med de andra partierna så kommer de säga ja, 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 det är den människan där borta som sköter det. Det är inte en del av partiets eh, identitet en del av partiets DNA på samma sätt som det är i piratrörelsen. Där vi allihopa är en del av partiet för att vi förstår hur de här frågorna förändrar samhället. Piratpartiet står för en politik där eh... Din frihet och dina möjligheter står i fokus. Och eh, att basera den politik vi för på den, ku- på den kunskap vi har, den forskning vi har och de, de erfarenheter vi har.